ഹലോ അസ്ലാലിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലയർ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങും പിന്നെ ഒന്ന് സാധാ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങാണെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാത് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം ലയർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ലയർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ചേർത്ത് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാല് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വരുന്ന പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങളെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പാൽ കൂട്ടാം പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കൈ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വാനിലാസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലയർ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ ലയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുഡിങ് ട്രേയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പുഡിങ്ങാന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലയർ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സെക്കൻഡ് ലയർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മാരി ഗോൾഡിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വലിയ അനാറാന്ന് എടുത്തത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതും ഇനി കൈ ഇളക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ലെയറും ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാരി ഗോൾഡിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റിന് പകരം ഇത് ഐഡൻസിക്കോ ഗുഡ്ഡയോ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ നല്ലോണം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരും ചോദിക്കലുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായി അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റാവും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാഷ്യു ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു അതൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് തേർഡ് ലെയറും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അനാറിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതും ബിസ്ക്കറ്റും കടിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി സെക്കൻഡ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് പീസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രെഡിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കൂട്ടാം അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ജർത്തായിട്ട് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ആയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രെഡിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ അല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വാനിലാസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തത് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്രീം ഒന്ന് തിക്കാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് അടിച്ച് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തിക്കാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇത് നന്നായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ സെയിം ഇത് ബ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ബ്രെഡ് മാത്രമേ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രീമി ആയിട്ടില്ല ഇതും കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ലെയർ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാലും ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്ത് വെച്ച് ആ മിക്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ പാല് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി തിക്കാക്കി എടുത്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്യും കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് സെറ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ബ്രെഡും ഈ നട്ട്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് സാധാ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഐഡൻസിക് ബിസ്ക്കറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ മൊസറല്ല ചീസാണ് എടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങും ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈദാശംസകൾ അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തത് വരുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു ബൈ ബായ്